आज हम लोग अपने सेकंड सेशन की तरफ आ गए हैं इलेवंथ क्लास की अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट सेशन के अंदर हमने अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझा था उसकी डेफिनेशन को समझा था और जाना था किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस वर्क करता है बच्चे आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया वो प्रोसेस आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सेशन के अंदर वो है अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं हम मेक श्योर sure बच्चे आपको अगर कॉपी पेंसिल पेन लेना है तो लेकर बैठ जाइए क्योंकि हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है बिना इन टर्म्स को समझे या सीखे हमें अकाउंटिंग नहीं आ सकती बच्चे इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा फोकस देना थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको ये सेशन एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको आगे के आने वाले न्यूमेरिकल सेशंस को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा बच्चे देखिए जितने भी टर्म्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन टर्म्स के बेसिस पर ही हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे तो स्टार्ट करते हैं बच्चे कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं इस बात का मैं एश्योरेंस देता हूं चलो सबसे पहला टर्म जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चे गुड्स अब समझते हैं ये गुड्स का मतलब क्या होता है देखो हम लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं बच्चे अब अगर मैं बात करूं एक जनरल स्टोर की जनरल स्टोर वाला पहले जब अपना बिजनेस को सेटअप करता है तो वो एक बिल्डिंग खरीदता है या उसको रेंट पर लेता है बिल्डिंग खरीदने के बाद वो उसके अंदर सारा फर्नीचर को सेटिंग करता है उसके अंदर फैन लगाता है एयर कंडीशन लगाता है बहुत सारी चीज़ों को और उसको अरेंज करना पड़ता है इसके बाद वो वो सब सामान लेकर के आता है जो उसको बेचना है बच्चे अब देखो हुआ क्या यहाँ पर बहुत सारा सामान खरीदा गया बिजनेस के अंदर किसने खरीदा शॉपकीपर ने खरीदा जो कि उसका ऑनर है जो भी सामान शॉपकीपर ने अपनी दुकान को बनाने के लिए खरीदा जैसे कि फर्नीचर बिल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स ये सारी की सारी आइटम्स उसने खरीदी अपनी शॉप को रन करने के लिए लेकिन वो सारा सामान जैसे कि दाल आटा चावल चीनी माचिस ये सब सामान जो भी जनरल स्टोर वाले ने खरीदा क्या उसने अपने यूज के लिए खरीदा क्या उसको वो अपने बिजनेस में यूज करने वाला है नहीं वो अपने बिजनेस में उस सामान को बेचने के लिए लाया है बच्चे सेल करने के लिए लाया तो यहां पर उसने दो तरह के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं बच्चे एक वो प्रोडक्ट्स जिसे वो यूज करने वाला है और एक वो प्रोडक्ट्स जो कि वो लाया तो है खरीद के लेकिन अपने यूज के लिए नहीं बल्कि उसको आगे कस्टमर्स को बेचने के लिए तो जो भी प्रोडक्ट्स वो कस्टमर्स को बेचने के लिए लाया है बच्चे उन प्रोडक्ट्स और आइटम्स को गुड्स बोलेंगे अब यहां पर अगर मैं क्लियर करूं और इस बात को तो जो उसने बिल्डिंग खरीदी फैन खरीदा एयर कंडीशन खरीदा फर्नीचर खरीदा वो सब गुड्स नहीं है क्योंकि वो सब वो दुकान में बेचने वाला नहीं है बच्चे वहां पर वो सेल क्या करने वाला है वही आटा दाल चावल चीनी माचिस और बहुत कुछ ठीक है वो जो सामान वो बेचने वाला है वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को उन सभी आइटम्स को हम लोग अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में गुड्स बोलेंगे तो एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि गुड्स क्या होता है गुड्स बिजनेस का वो सारे आइटम्स होते हैं जिसे हम लोग खरीदते हैं आगे बेचने के लिए अब देखो बच्चे गुड्स एक तो हम खरीद करके बेच सकते हैं दूसरा ऑप्शन होता है कि हम लोग उन पर्टिकुलर आइटम्स प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें बच्चे जो भी प्रोडक्ट्स और आइटम्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपनी फैक्ट्री के अंदर वो सब प्रोडक्ट्स भी गुड्स ही कहलाते हैं यानी अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो वो सारे आइटम्स जिसको मैंने या तो खरीदा या प्रोड्यूस किया किसके लिए कस्टमर्स को बेचने के लिए वो सब आइटम गुड्स हैं और जो आइटम्स मैं यूज कर रहा हूं अपने बिजनेस के अंदर वो गुड्स नहीं है तो अब अगर मैं बात करूं तो बच्चे गुड्स को हम लोग दो तरह से देखेंगे पहला हम लोग गुड्स को क्या करते हैं बच्चे परचेज करते हैं गुड्स को हम लोग परचेज करके लाते हैं खरीद करके लाते हैं दूसरा हम उस गुड्स को सेल करते हैं तो यहां पर हमारी दो टर्म्स और आई सेल और परचेज तो बहुत ही कॉमन सी टर्म्स है इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है परचेज का मतलब खरीदना सेल का मतलब बेचना ये सबको पता है अब यहां पर जो सेल और परचेज हम लोग अकाउंटिंग में यूज करेंगे बच्चे इसका एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग सेल और परचेज का यूजेज अपनी अकाउंटिंग के अंदर करेंगे 
वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए करेंगे बाकी आइटम्स के लिए नहीं करेंगे अगर मैंने अपने जनरल स्टोर के लिए एयर कंडीशन खरीदा है तो वो परचेज नहीं है बच्चे वो क्या है हम लोग आगे समझेंगे अभी के लिए बस इतना समझ लो अकाउंटिंग के अंदर परचेज यानी गुड्स का परचेज सेल्स यानी गुड्स का सेल चलो इससे आगे बढ़ते हैं मान के चलो मैंने गुड्स को परचेज किया बच्चे अब इस गुड्स को परचेज करने के मेरे पास दो ऑप्शन है या तो मैं इसको कैश में परचेज कर लू या फिर मैं इसको क्रेडिट पर परचेज कर लू बच्चे कैश परचेज का मतलब हुआ कि मैंने पे कर दिया है अपने सप्लायर को यहां पर मैं अपने सप्लायर को पे कर चुका हूं बच्चे तो वो मेरा कैश परचेज हो गया क्रेडिट का मतलब क्या हुआ बच्चे क्रेडिट का मतलब हुआ कि अभी मैंने पे नहीं किया है मैंने उसे उधार में लिया है तो नॉट पेड तो जो भी गुड्स मैंने खरीदे और उसकी पेमेंट नहीं करी वो मेरे क्रेडिट की परचेज हो गई ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है कैश परचेज यानी जहां मैंने पेमेंट कर दिया है क्रेडिट परचेज जहां पर मैंने पेमेंट नहीं किया है चलो ये तो हो गई बात परचेज की सेल्स की बात करते हैं बच्चे सेल्स भी इसी तरह से हम लोग दो तरह से कर सकते हैं बच्चे एक तो कैश की सेल और एक यस क्रेडिट की सेल देखो कैश सेल का मतलब आपने अपने कस्टमर को कोई सामान बेचा और कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी तो आपने क्या किया पेमेंट रिसीव्ड है आपके पास पेमेंट आपने रिसीव कर ली लेकिन क्रेडिट के केस में कस्टमर आया और उस कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट तो ले लिया आपका गुड्स तो ले लिया लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं करी तो यहां पर आपको पेमेंट अभी नहीं मिली है तो पेमेंट नॉट रिसीव्ड आई बात समझ में कि कैश सेल और क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस है बच्चे कैश सेल का मतलब आपको पेमेंट मिल गई है क्रेडिट सेल का मतलब है पेमेंट नहीं मिली है इसी तरह से कैश परचेज का मतलब है कि आपने जिससे वो सामान खरीदा उसको पेमेंट कर दिया है और क्रेडिट परचेज का मतलब जिससे आपने सामान खरीदा अभी उसको आपने पेमेंट नहीं किया है आगे करना है चलो यहां तक तो समझ में आ रहा है कैश सेल की जहां तक बात है बच्चे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप गए पैसे दिए सामान लेकर के आ गए काम खत्म हो गया इसी तरह से आपका कस्टमर आया उसने आपको पेमेंट करी और सामान लेकर के चला गया प्रॉब्लम आती है जब हम लोग क्रेडिट की सेल या परचेज करते हैं चलो समझते हैं पहले क्रेडिट की परचेज को देखो क्रेडिट की परचेज करने गया मैं अब जब मैंने क्रेडिट का परचेज किया होगा बच्चे तो मुझे अपने सप्लायर का ध्यान रखना पड़ेगा का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितना कितना अमाउंट का सामान मैंने उससे लिया है और मुझे उसको कितना पे करना है तो इसका मतलब यहां पर मुझे एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितना सामान मैंने उससे खरीदा और कितना पेमेंट मुझे उसको पे करना है इसी तरह से सेल्स की बात करें बच्चे तो सेल्स के केस में भी जिस भी कस्टमर को आपने उधार पे सामान बेचा है आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा कैश वाले कस्टमर जब आए पेमेंट करी चले गए मुझे उनका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है यस मेरी कैश की ट्रांजैक्शन हुई है मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा लेकिन उस पर्टिकुलर कस्टमर को मैंने क्या देना है क्या लेना उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है क्रेडिट के केस में आपको उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा भाई आपने उसको सामान तो दे दिया लेकिन पैसे नहीं लिए तो आपको ध्यान तो रहना चाहिए आप लिखोगे तो सही ना अपनी बुक्स में कहीं पर कि आपने किससे कितने पैसे लेने हैं तो यहां पर जो भी कस्टमर आपसे क्रेडिट पे सेल करके गया बच्चे उससे आपका एक रिलेशन बन गया अकाउंटिंग के अंदर एक रिलेशन बन गया तो उस रिलेशन का नाम होता है डेट जी हाँ डेटर ये भी एक नया आपके लिए टर्म है बच्चे डेटर डेटर का मतलब होता है वो पर्सन जिसे आपने क्रेडिट पर कुछ सेल किया है क्या सेल किया है गुड्स को सेल किया है जिस भी कस्टमर को आपने क्रेडिट पर गुड्स सेल किए हैं वो आपका डेटर बन गया अगर आपने किसी सप्लायर से कुछ क्रेडिट पर परचेज किया है तो उसके साथ भी तो आपका एक रिलेशन बना उसे भी तो आपको रिकॉर्ड करना है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो आपका रिलेशन बना उस रिलेशन का नाम है 
क्रेडिट आई बात समझ में बचे तो यहां पर आपको दो टर्म समझ में आई नहीं एक डेटर डेटर का मतलब वो कस्टम वो कस्टमर वो पर्सन जिसे आपने उधार पे सामान बेचा है और आपने उससे पैसा लेना है क्रेडिटर वो पर्सन जिससे आपने सामान खरीदा है और पेमेंट नहीं किया है अब आप उसको पैसा दोगे इन फ्यूचर राइट तो ये आपका क्रेडिटर और ये आपका डेटर हो गया तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर समझ में आई होंगी बच्चे आगे डिस्कशन शुरू करते हैं देखो होता क्या है मैंने जनरल स्टोर खोला उस जनरल स्टोर में बहुत सारा सामान रखा अब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं मैं बहुत सारे लोगों से जान पहचान रखता हूं वहां पर कोई जान पहचान वाला पर्सन मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि भाई मुझे कुछ सामान खरीदना है उधार पे क्योंकि मैं उसको जानता हूं तो मैंने उसको उधार पर सामान दे दिया और उसका कोई प्रूफ भी नहीं रखा अब हुआ क्या मैंने उसको सामान तो दे दिया उससे पूछ लिया कि आप पेमेंट कब करोगे उसने बोला मैं अगले हफ्ते उसकी पेमेंट कर दूंगा नेक्स्ट वीक में पेमेंट कर दूंगा नेक्स्ट वीक में वो नहीं आया आपने एक वीक और वेट किया वो नहीं आया तो आप क्या करोगे डेफिनेट सी बात है आप उसको अप्रोच करोगे आप उसके पास जाओगे कि भाई आपकी पेमेंट नहीं आई है अब अगर आप उसने मना कर दिया तो आप क्या करोगे जिस पर्सन ने आपसे उधार लिया था क्योंकि आप उसको जानते थे आपने उसको ट्रस्ट पर वो क्रेडिट में सेल कर दिया अब अगर वो मुकर जाता है पेमेंट करने के लिए तो क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि उसने कुछ खरीदा था आपसे जी नहीं अब आप कुछ भी नहीं कर सकते बच्चे अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप उससे किसी भी तरह से नहीं लड़ सकते कुछ भी नहीं कर सकते आप उसका अब वो पैसा आपका डूब गया है तो ऐसा पैसा जो कि डेटर देने से बाद में मना कर देता है उस पर्टिकुलर लॉस को अब देखो क्या हुआ यहां पे मेरा नुकसान हो गया मैंने सामान खरीद करके उसको दिया था उधार पर दिया था उधार देने के बाद जब मैं उसे पैसा मांग रहा तो वो मना कर रहा है तो मेरा लॉस हुआ अब यहां पर ये जो लॉस हुआ बच्चे इस तरह का लॉस जहां पर कोई डेटर पैसा देने से मना कर देता है तो उस लॉस को हम लोग अकाउंटिंग में बैड डेट कहते हैं बच्चे अकाउंटिंग में इस टर्म को बोला जाता है बैड डेट तो बैड डेट का मतलब क्या हुआ वो लॉस जो कि मुझे डेटर की वजह से हुआ है और क्या वजह है कि उसने मेरा पैसा देने से मना कर दिया तो यहां पर एक नई टर्म आई आपके पास बैड डेट तो बैड डेट का मीनिंग है जब आपका डेटर डेटर का मतलब वो पर्सन जिसने आपसे उधार पे सामान खरीदा था अब आपको पैसा देने के लिए मना कर दिया है उसने तो वो आपका लॉस हो गया और उस लॉस को जो डेटर की वजह से हुआ उसे हम लोग बैड डेट बोलते हैं आई बात समझ में अब एक बार आपने ये गलती कर दी नेक्स्ट टाइम के लिए आप अलर्ट हो जाते हो बच्चे नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपसे कोई अब उधार लेने आता है चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो चाहे वो कोई आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो आप उससे कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर रखते हैं कि उसने सामान खरीदा है क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार लॉस झेल चुके हो तो आपको अब अलर्ट हो जाना चाहिए यही हमारा बिजनेस कहता है मुझे अब अलर्ट कैसे होना है मैं कैसे एक प्रूफ बनाऊं देखो बहुत सिंपल है बच्चे आपको क्या करना है आपके पास कस्टमर आया कस्टमर ने आपसे बोला कि वो उसको उधार चाहिए आप क्योंकि बिजनेस करना है आपको तो आपको वो क्रेडिट पर सेल करना ही पड़ेगा ठीक है अगर आपको क्रेडिट पर सेल करना है तो आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी देखने की आपकी पेमेंट सिक्योर है या नहीं है इस केस में आप एक नोट बनाएंगे एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट में लिख के देंगे उसको कि उसने आपसे क्या खरीदा कितने का खरीदा कितना अमाउंट ड्यू है और वो कब तक दे देगा ठीक है जब उसने वो प्रॉमिस कर दिया कि वो आपको एक महीने में दो महीने में या तीन महीने के बाद दे देगा तो उस पर्टिकुलर पीरियड को आपने उस डॉक्यूमेंट में मैंशन किया और उस डॉक्यूमेंट पर उससे साइन करा लिए बीच नाउ Now you have that particular proof कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपसे कुछ उधार में परचेज किया था और उसने उसका आपका पेमेंट करना है वो जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास अब उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर अगर कल को वो मुकर भी जाता है पेमेंट करने के लिए तो आई कैन सिल फाइट विद हिम मैं उस पर लीगल केस कर सकता हूं मैं कोर्ट में लेके जा सकता हूं उसको मेरे पास एटलीस्ट कुछ है जिससे मैं उसे लड़ करके वो पेमेंट लेने की कोशिश कर सकता हूं अब ये जो डॉक्यूमेंट बना मेरे पास उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम अकाउंटिंग में बचे बी आर बोलते हैं और बी आर का मतलब है बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल 
बी आर का मतलब होता है बच्चे यहां पर बिल रिसीवेबल तो यहां पर मैंने क्या किया एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम है बच्चे अकाउंटिंग में बिल रिसीवेबल इस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है ये डॉक्यूमेंट एक प्रूफ है कि आपने किसी पर्सन को उधार में सामान दिया है अब आप जब बिल रिसीवेबल बना लेते हो तो वो जो कस्टमर आपसे उधार लेके गया वो आपका डेटर नहीं रहा अब वो डेटर नहीं है बल्कि उसके बदले में आपके पास एक प्रूफ है एक डॉक्यूमेंट है बिल रिसीवेबल जो कि आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद कैश करा लोगे उसी पर्सन से ठीक है बच्चे तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई अब यही चीज मैं बात करूं परचेजेस में भाई अगर मेरा कस्टमर मुझसे उधार मांगता है तो मैं भी तो इनसे उधार लेता हूं अब ये इन तो मेरे सप्लायर को भी होगी कि कल को अगर मैं मुकर गया पैसा देने के लिए तो वो भी तो मुझसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन कराएगा और मुझे करना भी पड़ेगा अगर मुझे उधार चाहिए तो तो मैंने भी वो डॉक्यूमेंट पर साइन किया होगा और उसको प्रॉमिस किया होगा कि मैं उसकी पेमेंट कब तक कर दूंगा तो वो डॉक्यूमेंट जिस पर मैंने भी साइन करके उसे दिया है मेरे लिए होता है बच्चे बीपी दैट इज बिल्स पेबल यहां पर एक नया टर्म और मिला आपको बिल्स पेबल देखो दोनों टर्म्स की बात करते हैं बिल रिसीवेबल वो डॉक्यूमेंट जिसके बिहाफ पर आपको पैसा मिलेगा आपके कस्टमर से जिसने आपसे क्रेडिट पर सामान लिया था बिल्स पेबल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको याद दिलाता रहेगा कि भाई आपने किसी से उधार पे गुड्स को परचेज किया था आपने उसका पेमेंट करना है स्पेसिफाइड डेट को तो ये दोनों टर्म्स भी आपको क्लियर हुए बच्चे